。你手上的伤呢？什么伤啊？这是我自己烫的。江南，你这是干嘛？顾佳怡，我真是小瞧你了。你不仅对自己狠，对身边的人更狠。江南，你站住！你无凭无据的，凭什么冤枉人？你自己做过什么？你心里清楚。你的手怎么回事？之前不是被玻璃划伤吗？怎么变成烫伤了？啊，姐，这个伤是梁总帮我处理的。他说这个伤容易被人看见，要以防万一。姐，你就认命吧，咱们是逃不出梁总的手心的。我来吧。你回来了，怎么啦？出去的时候那么着急，回来的时候心情这么差。我刚刚去找了一趟顾佳怡。你是不是怀疑那个人不是黑粉，是跟顾佳怡有关？你们呀，都别把我当笨蛋。当你问我那个人特征的时候呢，我就知道你不相信顾佳怡了。你说的没错，顾佳怡的助理小美的胳膊上就有你说的那样的伤痕，可我去找她的时候，伤口变成了烫伤。就算我现在知道就是小美做的，也再没有任何的证据去指认她。塞翁失马，焉知非福。虽然呢，这次何家欢差点出事儿，但是呢，也因为这件事更加认证了我们的品质，这不还是免费的宣传吗？你还挺乐观，不是你教我要乐观的吗？有些事情呢，既然我们无法改变，那我们就不要那么执着，要学会去放下。听你的。好啦，快点整理整理心情，今天我们还要去何家欢呢。嗯今天咱们既然平冤昭雪了啊，我们就应该聚在一起庆功，大家都是功不可没啊啊！我呢，这辈子没什么大出息，也不会干什么，就会烧菜啊，所以今天烧了一桌子菜，敬大家。来来来来，来，喝酒喝酒喝酒，干！来来来，哎。哎呀，啊那个，我啊，敬一下江南跟小展。我们何家欢能够好起来，是特别感谢二位。我先干为敬，你们俩喝好吃好啊！行行行行行行，谢谢阿姨。阿姨，关于吃喝这块，我是不会客气的。千万别客气。哎呀，少喝。哎呀，小展真是好孩子。哎，真后悔啊！咱俩当初给橙子生个妹妹就好了，你知道呀？你这胡说啥呢？那个，我也要敬你们两位一个，谢谢你们帮了我们这么多，而且现在看到你们和好如初啊，真好。江南，你一定要好好对许多成，要不然我在。你放心吧，我会好好照顾他。我呢，大林，我知道你一直都很喜欢程程，我也很感谢你这么多年来一直那么照顾他。接下来就交给我了，你放心吧。你拿什么保证？哎呦，你说什么呢？你干什么？
我要娶她。虽然这一刻很突然，但其实我也设想过很多次了。不过我觉得现在这个时机挺好，简简单单的，大家也都在。那就趁大家都在，我郑重的宣布。我想跟程程结婚，叔叔阿姨，请你们相信我，给我一次机会，让程程嫁给我。我同意。哎，呃，只要我们家程程高兴，我也同意。恭喜你！哎呀，坐坐坐坐！江南，谢谢你哄我爸妈开心。谁说我只是为了哄他们开心啊？我可是为了我的一辈子。而且啊，你爸妈都已经同意了。你现在再想反悔的话，也来不及了。江南，你真的想清楚了吗？我想得很清楚，而且想了很多遍。可是，可是我会变成一个鸡爪手新娘，我的情况只会越来越糟糕。我会坐轮椅，渐渐的。连轮椅都坐不了，只能躺在床上。然后我会动不了，这些我都清楚。我最近拍的照片，嗯，照片还是拍的不错的，不愧是摄影师。
哥等着。你想要哪个？你挑的都喜欢。您帮我拿这个看一下。先生，你眼光真好，这枚是我们电制剂的主打款，两克拉。女士，你是戴了多少号的戒指呀、啊？我可以帮你试戴一下。啊，我也不知道，我没有买过无名指的戒指。不用量了，七号，买单吧。哎，好的，您稍等。你怎么知道啊？放心，绝对不会错的。有天晚上你睡着了，我偷偷进去量你怎么才来啊？怎么这么突然约我？怎么了？橙子马上要结婚了，我心情好。你今天看起来不太一样。哪儿不一样啊？嘴巴。对，斩蓝色，好看吗？天哪，你还是我平时认识的于可亲吗？我就不能有点改变吗？我现在可是有喜欢的人了。我男神 Mr. Right 就喜欢那种温温柔柔的女孩子。我什么时候说？嗯？你说什么？我是说你们才认识几天啊？他就是你男神了。你没看新闻里那些无知少女被那些网友坑的有多惨吗？你不懂。你遇见过灵魂伴侣吗？就是那种没见过面，但冥冥中有一种魔力。把我们拴到了一起，还不承认，我就不信你不穿帮。他也喜欢莫蒂里安妮的话，喜欢威廉拉塞尔，喜欢极光。我给你看一下他的摄影作品，看看人家的摄影水平，你再看看你自己。可这都是我……嗯，你说什么？我是说我拍的也挺好的，只是每次我给你看的时候。你根本都不在意。我最近不喜欢莫迪里阿尼了，我爱上了夏加尔。想要跟我玩？彩云，儿子，妈，你真的能认出我来了？彩云，这是我们给你买的你最喜欢喝的茶叶。谢谢你啊，程程。程程啊，我虽然是喜欢你，但你直接叫我名字不合适吧？呃，对不起，对不起，阿姨，我叫习惯了，一时改不了口。也不用叫我阿姨，你可以直接叫我妈呀，啊？沉寂多年，聚光出击，舞台上，他是带给观众无数感动和惊喜的歌手，江南。江南参加这个库尚制作人的节目啊，我在老家是七七都看，特别棒
？那当然了，是不是？嗯。绝症女友，温暖守护。生活中，她是对渐冻症女友关怀备至的深情江南。不是，这是什么意思？什么叫绝症啊？怎么说咱家程程得了绝症啊？是啊。你说为了收视率，你也不能这么样吗？一点不负责任、胡说八道吗？这，是这，纯属的胡说八道啊！太过分了，关了他。哎，媳妇儿，啊，咱们要不给程程打个电话，问问什么情况？你是不是忙糊涂了？程程今天不是跟江南去见他妈了吗？这时候打电话合适吗？嗯、对对对对，这么大个事儿，咱们别打扰人家。等等，等他回来，等他回来，咱问问清楚啊。没事儿，肯定没事儿。程程，这是真的吗？妈，其实程程的身体状况我一直都清楚。正是因为这样，我更坚定的要和他结婚。我不想错过和他在一起的每一天。阿姨，对不起。傻孩子，说什么傻话呢？我不会反对你们在一起的。相反。我比任何人都支持你们。江南的父亲刚刚查出来癌症的时候，也没有告诉我。等我自己发现，都已经是晚期了。我没能来得及好好的陪在他身边，照顾他。这可能是我。这辈子最大的痛和遗憾了，所以我希望你能和江南在一起，要不然他可能会再走一遍我的老路。路这是我结婚时候的陪嫁，我一直都带着他。我现在把它送给你。不管以后的日子有多苦，也不管日子有多长，能和心爱的人在一起，就会是幸福的。程程的病一会儿再说，你马上去告诉 Alex， 我要退赛。退赛，老姜，你先别激动，我现在已经联系节目组了，节目组说马上就把视频撤下来。现在撤有什么用？程程费尽心思瞒到今天，就是怕大家担心，居然被这种小人利用。是，我现在已经动用了所有的关系，把这件事情影响压到最低。最好的解决办法就是我退赛。他从一开始就计划好了的，他在等一个最好的时机爆出程程的病。他让我参加节目，根本不是被程程说服的，而是因为他觉得程程的病是这个节目的大卖点。这种卑鄙的人，我不会让他达到目的的。没错，我现在也特别特别生气。只不过现在退赛的话，之前努力全都白费了，而且节目组很有可能告我们违约。是他们违约在先，凭什么告我们？主要是 Alex 那种人，什么事都做得出来。随便他们，让他们冲我来。总之，伤害程程的事情，我绝对不会妥协的。发公告声明退赛的事情交给你们。他们要是告的话，我就去硬诉。
不用担心。程程，妈妈问你啊，那电视上那些说的是不是都是假的？你跟爸说句实话，你这个手到底是不是摔倒了伤的呀？爸爸不相信电视里说的，你跟爸亲口说一下，啊，程程，你说呀，孩子说呀，电视上说的是真的。确实得了渐冻症，不是不是，什么是渐冻症？是是什么叫渐冻症啊？不是你给爸弄懵了？怎么就渐冻症了？在哪儿看的？小佳，这肯定是误诊吧？肯定是误诊了，对吧？误诊误诊了，肯定是误诊了。咱们再去个别的医院，重新复查一下，没事儿啊，真没事儿。我已经在医院接受治疗半年了，半半半年了，半年了，半年了，怎么就半年了？你瞒瞒瞒着爸妈，你半年了，你有这个病啊？啊？为什么就半年？这半年不跟爸妈说，我们当父母的怎么你了？为什么就不跟我们说，我们连个知情权都没有？为什么呢？爸，你别这样。那你想让我怎么样啊？叔叔，阿姨，程程就是不想让你们担心。你先别说话好吧？不行，不行，不行，不行。这样，啊，这样，这样，这样。怎么了？咱们赶紧去医院。去医院呢？现在这个，现在的医疗水平特别高。这个病啊，能治好，肯定能治。我就是砸锅卖铁，我也把这个病给治好了。闺女不怕，咱不怕，走，跟爸走，跟爸走，跟爸走。你冷静点，爸走。叔叔，爸走。叔叔,叔，剑冻症是治不好的。当爸的我都不知道，让我姑娘自己搁那儿扛，我还能算什么好父亲？我失职，一点我都没帮上。我到底是什么？我是什么？我是什么？我是什么？叔叔，我是什么？叔叔，我是什么？我是什么？我是什么？我是什么？叔叔，我这不是人，我是人物。
却突然就要离开了，还真有点舍不得。家里的房间，永远给你留着。你要是回家住久了，随时可以回来住几天。什么了？我们是最好的朋友，这种事情我还要看新闻我才能知道吗？你为什么不接我电话？我都快担心死了。可心，对不起，事情一出来，所有的记者都来找我，我就只能把手机关机了。我不是故意不告诉你的。我刚知道自己得病的时候，我也有点不知所措。我不想把我自己最难看、最不堪的样子留给你们。你是不是傻呀？这种事情你一个人怎么扛得了？橙子，以后我就是你的手和腿。就算你不能走了，不能动了，我也会一直陪着你。就算是背，我也要背着你一起去逛街、看电影，就像以前一样。好啊，可心，要不我们一起送程程回家？你要搬回家住，我爸妈还不知道我跟江南住在一起，他们觉得我搬回家住方便照顾我，我也想多陪陪他们。别看了，媳妇儿。咱家有多少钱，你还不知道吗？你放心，钱的事儿，我来解决。媳妇儿，你也别上火，你要病倒就完了。放心吧，我不会让我自己倒下去的。过几天，我准备带咱姑娘去趟北京。北京的医疗条件呢，比较好，兴许能有希望的。而且我上网查了，这个病啊，它有百分之一的治愈率。我就琢磨，你说咱闺女这么善良。也许他就是，他就是这百分之一呢，是吧？哪怕只有百分之零点零一，也要去看。去，去，肯定去，一定去。喂，老姜，退赛声明我已经发出去了，但是艾利克斯那边还没有确认合同解约的事宜。估计是想拖着看看，还有没有回旋的余地。明确的告诉他，这件事情没得商量。如果他再敢伤害许多成，我不会放过他。许多成的病怎么会被爆出来？你没有想好对策吗？现在首先要安抚好许多成爸妈。需要帮忙，随时联系我。放心吧，事情已经解决了，多谢。你还好吗？他今天一定充满了慌乱和难过。
种轻飘飘的问候，又有什么用呢？还是不要打扰他和家人了吧。你的病情不再是我们三个的秘密了。以后你还会需要我吗？我还能第一顺位的守护在你身边吗这是个好事，你放心，从今往后，我们一家人永远不分开。许多城得绝症了，那我还有最后一次希望。姐，虽然江南已经发了退赛声明，但他对许多城的病情却没有半点反应。我估计啊，他早就有思想准备了。作为明星的女朋友，他不能在生活上和事业上给他帮助就算了，现在还要连累他退赛，就算我们答应。你觉得粉丝会答应吗？哎，那正好啊，我们可以借助媒体的力量，来让更多的粉丝知道这件事情。嗯、喂，严店长，我的情况你在网上应该都已经看到了，我真的没有办法再继续教学了。你不用上手，用嘴巴教就行。你这么喜欢钢琴，难道就放弃了吗？是啊，学生跟家长们都那么喜欢你，都想让你继续教他们弹琴。我知道学琴的路有多艰辛，所以我更不能耽误他们。他们早一点找到好的老师，弹出流利的曲子，这才是我想看到的。嗯、虽然当初我也不想程程留在这儿，但还是感谢你们琴行对他的照顾。不用客气。要不是你，我就错过许多城了。那我们走吧。你们都在这儿。你怎么来了？我来这儿上课呀、啊，我在这儿的课时还没有用掉呢。我今天刚辞职，不能再教你钢琴了，你找其他的老师吧。哎，许小姐，许小姐，许小姐，许小姐，家长好吗？请问渐冻症病人身份的曝光对你是否有什么影响呢？还是说二位是故意透露给节目组的呢？以现在的条件来讲，渐冻症是无法被治愈的。你在生命最后的时候有什么想说的吗？你疯了吗？你什么记者啊？问一个病人这样的问题。对了，网友对你的病特别好奇，如果你的病好不了的话，是不是会拖累江南呢？渐冻症的后期，肢体会不会变形啊？你觉得你和江南站在一起还般配吗？我来回答你们。酷畅制作人的决赛，我不会参加，许多场也不会出席。渐冻症的后续，身体是会发生一些变化，但是无论如何，他在我心中都是最漂亮的
，而且这是我们两个之间的事，与你们无关。虽说是渐冻症，但是病人只要配合治疗，生命是可以延续的。也有确诊的病人继续生活了十几二十年。最后，哪怕以后许多城不在了，我们的回忆也足够我慢慢回味的。我会带着这些回忆，一个人好好生活下去。